എന്റെ പേര് അരുൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ വെച്ച് എലമെന്റുകളുടെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ഇവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാല് വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് മൂലകമാണ് ക്രോമിയം ഈ ക്രോമിയം എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചത് വെച്ച് എഴുതിയാൽ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് ടു വരെ ഇരുപത് ആയി അടുത്തത് വരുന്നത് ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡിയില് ഡി ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പറ്റും പക്ഷെ ഇരുപത് ഇവിടം വരെ ആയപ്പോ ഇരുപതായി ഇരുപത്തി നാല് ആകണമെങ്കിൽ ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോൺ മതി ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി ബ്ലോക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡി വൺ മുതൽ ഡി ടെൻ വരെ അതായത് ടെൻ ആണ് കപ്പാസിറ്റി അന്നേരം ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഡി ടെൻ വരെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഡി വൺ തൊട്ട് ഡി ടെൻ വരെ ഡി വൺ ടു ഡി ടെൻ വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ദാൻ അത് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ അത് ഒന്ന് ഡി ഫൈവിനാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഡി ടെന്നിനാണ് അതായത് ഡിയെ കാണാൻ മൊത്തത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണല്ലോ പത്ത് അങ്ങനെ ആ പത്ത് ഡി പത്ത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് പകുതി നിറഞ്ഞത് അന്നേരം ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡിനും അതുപോലെ ഹാഫ് ഫിൽഡിനും മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ അതേഴ്സ് മീൻസ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോറിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആര് ഡി ഫൈവ് അതുപോലെ ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി നയൻ ആയേക്കാട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡി ഫോർ അതിൽ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ സോറി ഡി ഫൈവ് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഡി ഫോർ അതുപോലെ ഡി ടെൻ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഡി നയൻ ആണല്ലോ എപ്പോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാലും ഡിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരിക്കലും ഡി ഫോറിലോ ഡി നയനിലോ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല ഡി ഫോറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡി ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റണം ഡി നയനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡി ടെൺ ആക്കി മാറ്റണം ഡി ഫോർ വന്നാൽ അതിനെ ഡി ഫൈവ് ആക്കണം ഡി നയൻ വന്നാൽ അതിനെ ഡി ടെൺ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കി എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി ഫോറിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഡി നയനിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ഥിരത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി ടെൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഡി ഫൈവിനും ഡി ടെണ്ണിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് മറ്റ് ഡി ബ്ലോക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് ഡി ഡി വണ്ണിനും ഡി ടുവിനും ഡി ത്രീയും അതുപോലെ ഡി സിക്സിനെയും ഡി സെവനെയും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡി ഫൈവിനും ഡി ടെണ്ണിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി ഫോറിനെ ഡി ഫൈവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത സെപ്ഷൻ ലെവലായ എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കടലുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ഇതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടു എസ് ടു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടു പി സി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സി ഇവിടം വരെ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡി ഫോറിൽ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തെ കടവെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് മാറും ഡി ഫോർ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടവെടുക്കുമ്പോൾ ഡി ഫോർ അങ്ങ് ഡി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ട് ഫോർ എസ് ആണല്ലോ ഒന്നങ്ങ് പോയില്ലയോ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫോർ എസ് വൺ എ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി എങ്ങനെയായി മാറും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ക്രോമിയത്തിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതി വരുവാണെങ്കിൽ ഡി ഫോറിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഡി ഫോറിലോ ഡി നയനിലോ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഡി ഫോറിനെ ഡി ഫൈവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഡി നയനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡി ടെണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് നിയറസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കടമെടുക്കും തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കടമെടുക്കും അന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് വന്നപ്പം നമ്മൾ ഡി ഫൈവ് ആക്കി അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുമ്പം ഇപ്പൊ ഡി ത്രീ ആയിരിക്കത്തില്ലയോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുമ്പം ഇരുപത്തിനാലിന് ഡി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഡി ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ അന്നേരം അവിടെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നുന്നു അവിടെ ചെയ്യില്ല ഡി ഫോറിന് ഡി ഫൈവ് ആക്കും ഡി നയനിന് ഡി ടെൻ ആക്കും അല്ല ഡി ത്രീക്കും ഡി ടുവിനും ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ ഡി ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡി ഫൈവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കടം എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന അപ്പുറത്ത് പോകത്തില്ലേ ത്രീയിൽ ഈ ടൂ കൂടെ വന്നാലല്ല ഫൈവ് ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പോയാൽ പിന്നെ ഈ സബ്ഷനിലെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകത്തില്ലേ ഈ സബ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജിയുടെ അസെന്റിങ് ഓർഡർ അല്ല ക്രമീകരിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രവേശിക്കാതെ അതായത് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സബ്ഷനിലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പോയാൽ ഇവിടെ ഡി ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കടമെടുത്തെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫോറസ് സീറോ എന്ന് വരും ഫോറസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല അതായത് ഫോറസ് സീറോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫോറസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറസ് ഇല്ല എന്നാണ് അന്നേരം ഫോറസിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാതെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് ഈ പ്രത്യേകത വരുന്ന അടുത്ത ഒരു എലമെന്റ് കൂടി പറയാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എലമെന്റിന്റെ പേര് കോപ്പർ എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു വരെ ആയപ്പോ ഇരുപതായി അടുത്ത ത്രീ ഡി ആണ് ഡിയില് ടെൺ വരെ പറ്റും ടെൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതും ആ പത്തോടെ ആവുമ്പോൾ മുപ്പത് എണ്ണം ആയി പോകും നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം മതി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മതി അത് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാം ഒൻപത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി ഫോറിലും അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല ഡി നയനിലും അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല ഡി നയനിൽ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പറത്തുനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കടം എടുക്കും ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പറത്തുനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബാക്കി നോക്കിക്കോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ ഡി ടെൺ ആയിട്ട് മാറും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് പോയില്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ ഫോർ എസ് വൺ അങ്ങനെ ഇത് കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എനർജി ലെവൽ ഊർജ ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറി കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഇങ് ഇപ്പുറത്ത് വരും ഫോർ എസ് വൺ അപ്പുറത്ത് വരും ഇതിന്റെയും ബ്ലോക്കും ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ബ്ലോക്കോ ഗ്രൂപ്പോ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇതിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഡി ഫോറിലോ ഡി നയനിലോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല ഡി ഫോർ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡി ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റണം ഡി നയൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡി ടെൺ ആക്കി മാറ്റണം അതിന് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി നയനിന്റെ